bienvenidos al podcast perdido, un experimento audiovisual en donde, traemos de, en donde trataremos de divagar, discutir y explicar temas relacionados con el mundo del cómic, las series de televisión, el cine y bueno, pues a fin de cuentas todo aquello que fue plasmado por gente muy creativa en papel muy barato. Antes de comenzar, déjenme presento, yo soy Andrés Manuel López Obrador y me acompaña... Rosa Eloya Chagoyán. Ya no sabes Rosa Eloya Chagoyán. No, la trailera, güey, luego que no sabes Rosa Rosa Gloria Chagoyán. ¿Sabías que Fernando Colunga era doble de Rosa Gloria Chagoyán? Tenía cuerpo de vieja. Sí, o Rosa Gloria Chagoyán tenía cuerpo de un hombre delicioso. Bueno, un hombre delicioso. Una de las dos cosas, güey. No sabía que era Lola la trailera, pero sí sabía que ese güey era doble de Lola la trailera. Ya conozco el nombre de Lola la trailera ahora. Este, para este primer capítulo vamos a hablar acerca de las variantes. Yo como coleccionista de cómic, tal vez suene un poco raro, pero me importan un carajo las variantes. Y tengo algo en contra un poco de las variantes. Este, y odio Scott Campbell. ¿Me puedes hablar de los... con Scott Campbell? Porque ¿Me puedes hablar de... de comer a muchos? Yo, creo, yo sé que con esto todo el rock show me va a odiar. Sobre Saludos todo... al rock show. Saludos al rock show. Máximo respeto. Máximo respeto al rock show. Este, un saludo al vaquero, en donde sea que esté. Yo creo que ese pinche vaquero ya calavera. Sí. Me no se dejen de engañar. Me voy a dar el rock show, pero las portadas variantes son un puto timo. Pero explícame, ¿qué es una portada variante? Y para resumir y hacerlo un poco más rápido y dinámico, ¿cuál fue la primer portada variante que surgió como portada variante? Ah, no mames. La primer portada variante como tal, Ajá. como tal, ya con la intención de convertirse en una portada variante, es el Man of Steel número 1 de 1986 de John Byrne. Okay. Ese cómic es una miniserie de cinco números. Y el primer número es el que se hizo precisamente con la intención de convertirse en una portada variante. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? La portada, la portada regular pues es una que hace juego con los otros cinco números. La variante es en la que aparece Clarken mostrando en primer plano el símbolo de, el símbolo de Superman. Esa es la primera portada variante que ay, existe. Ay, ay, ay. ¿Antes de eso hubo intentos de portadas variantes? ¿O antes de esa que es catalogada la primer portada variante, hubo otras portadas que se te cataloguen como variantes o algo así? Es un tema muy complejo. Déjame explicarte más o menos cómo es el desmadre. ¡Oh, Dios! Déjame explicarte más o menos cómo es el desmadre. Durante los años 70 fue cuando empezó a surgir el auge de los cómics, ¿no? Cuando ya se empezó a dar un poquito más la búsqueda de las personas por estos títulos. Ok. ¿No? Entre los primeros que intentaron crear algo diferente a lo que ya existía Es por supuesto la casa de las ideas, Marvel Comics Disney ah. <ríe> Es ya para después La casa, la, la, la casa, del la casa de las ideas, la de Chespirito <ríe> Ahí surgieron muchas ideas sí, 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 la... <ríe> Chespirito ¿Ves? <ríe> La, la casa, era la casa de las ideas, la casa de Chespirito. Entonces Marvel sacó una reedición de los cómics que ya existían de Avengers, Fantastic Four, Spider-Man, pero los sacaron con un vinil. En el vinil, el vinil venía el cómic narrado. Uh, entonces, esa sí es una variante. Bueno, no es una portada variante como tal, pero es un cómic llevado a un vinil que te va a narrar el cómic de la portada, ¿no? Así es, pero por ejemplo, venía el número uno de Fantastic Four. ¿Y te narraban en el vinil? En el, el vinil narraban el cómic, oh. pero por ejemplo, era una reimpresión del número uno. Sí, 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 pero, pero eso, eh, eso podría ser antes de la catalogada primer variante. Así es, así Esto es. Esto podría ser una primer variante. Ahora, espérame, espérame. Surge algo, ver, surge eh. algo similar cuando empiezan a salir las New Stands, las New Stand y las Market Edition. Las newsstand eran las portadas que se vendían en los puestos de periódicos. Eh, ahí, va, ahí va mi pedo, síguele, síguele. Y las, dark, y las Market Edition son las que se vendían en las tiendas de cómics, que en los 70s, a pesar de que empezaba a haber un, un surgimiento de las tiendas de cómics, eran muchimo, muchísimo menos que las puestos de periódicos. ¿Cuál, ¿Cuál, es, ¿Cuál es la pinche diferencia entre esas portadas, güey? El código de barras. Ah. Es que... Pero es que todo tiene una razón, güey. Mira, sí, no, mira, mira, la razón es que los coleccionistas de cómic 
son muy mamadores. Un pinche código de barras, güey. No, que, que, que era diferente. El código de barras ni siquiera es portada, güey. Está en la portada. Bueno, sí. Está wey, en la pero... portada. Ahora, si te vas a algo todavía más mamador, déjame te digo. En 1976 Marvel saca Star Wars número uno. Pero ah. esa tenía una situación. En 10 estados de Norteamérica buscaron subir el precio a 35 centavos. Y en el resto del país lo dejaron en 30 centavos. Santo. El, la, la variante <risa> es el puto precio. Güey. Sí, la variante es el precio. Ay, y Dios. es más difícil conseguir la de 35 centavos porque solamente se publicó en 10 estados. Mientras que la de 30 centavos se publicó en el resto de Norteamérica. Ay, pero es el puro precio. ¿Cambia en algo la portada de Star Wars? No. ¿No? <risa> Sigue siendo lo mismo. Sigue son, siendo lo son, mismo. Son, Solamente son, cambia el, el precio de 30 a 35 centavos. Ok, volvamos. Vamos a hacer un pequeño salto desde la primera portada de variante a, a ahorita, güey. ¿Qué pedo con la pinche portada de Black Cat de Scott Campbell, güey? Porque Scott Campbell... Me van a odiar muchos, pero yo no considero que Scott Campbell sea un... Es un buen dibujante, sí. Considero que es un poco el Ichiro Oda de Estados Unidos. <ríe> Me refiero a que Ichiro Oda, este, yo soy fan, pero todas sus mujeres se parecen. Y Scott Campbell pues, es lo mismo, la neta. No más le cambia el peinado y todo. Este... ¿Has visto las portadas de Scott Campbell? Sí, he visto Existen las... portadas de Scott Campbell en las que... En la misma pose... La misma pose, el mismo dibujo, pero viene con el traje negro, viene con el traje de Gwen Stacy, viene con el traje de Spider-Man, oh, viene nice. con bikini, viene con su ¿Qué? traje de Bonai. Sí, sí, sí. <risa> ¿Cómo se supone? Pero en la misma pero, pose. Pero, pero, ¿qué y no se, se venden carísimas dependiendo si quieres la A, la B, la C, la D, la F, la X, la W. ¿Qué no se supone que te ibas a defender a Scott Campbell, güey? No, Me estás no dando sé. la maldita razón. Yo wey. no estoy defendiendo Mira, a Scott, Scott Campbell. Campbell estoy... Lo considero como un, un, un dibujante de maquila. Porque al final de cuentas, <risa> aunque, aunque es un muy buen dibujante, es muy chido. Es mame eso de que las mujeres son iguales, aunque es cierto. Pero todas las creaciones de Scott Campbell, todos los cómics que ha hecho Scott Campbell han sido un fracaso. Está Wild Siders. ¿Cuántos cómics salieron de Wild Siders Dos. de Scott Campbell? ¿Dos? Dos. ¿Y cuántos portados variantes hubo, güey? Hubo oh, bastantes. Exactamente no sé cuántas, pero... Yo creo que su más grande éxito es Danger Girl. Danger y Girl. solo hace las portadas. Porque solamente los primeros siete números de Danger Girl son las que hizo portadas e hizo los interiores. De ahí en fuera, sinceramente no recuerdo otro cómic que haya dibujado él. Es, A principios bueno, de los 2000 está, se decía que iba... Está Danger Girl, está este Wild Siders, y está Soul Flyer o algo así... No, son Fire es no, de Michael Turner. Es de Michael Turner. Sí, sí. <risa> Máximo respeto. Máximo respeto. <risa> Michael Turner. Ese es de Michael Turner. Y igual nada más hizo las portadas, hizo muy pocos interiores. Ay, Hay una portada de bueno, entonces, Soul por... Fire de Scott Campbell, muy sí, bonita. Sí, sí. ¿Por qué se evalúan tanto las portadas variantes? O sea, la editorial saca menos y por eso se evalúan más. Mira, la cuestión fue. En los noventas las portadas variantes se encargaron prácticamente de destruir uh, el mercado de los cómics. Por la especulación, por gente que compraba sin saber, por diferentes factores. Entonces llegó el punto en el que no nos vayamos tan lejos. Spawn número uno. Spawn número uno cambió todo el panorama de los cómics americanos. Pero ¿qué pasó? Fue un completo éxito... Sacaron millones de portadas y actualmente no es tan difícil conseguirlo. Es un poco como la firma de, de Stan Lee. La firma de Stan Lee vale para pura verga. Estamos divagando. Regresemos a las portadas este, variantes. ¿Por qué se evalúa tanto una portada variante? Como te repito, en los 90 se empezaron a hacer todo ese mami. Se generaron muchísimas portadas. Que la portada de Daikon, la portada de holograma, la portada lenticular... Infinidad, aquí arriba tenemos un par de portadas La Sketch, la Variante, la Daikut, la Homenaje, la Lenticular Tenemos muchas portadas aquí ¿Qué es lo que pasó? Que ya cualquier número tenía su portada especial sí. De títulos realmente mediocres que no pasaron de ahí Entonces se generó una especulación en el que todo el mundo pensaba Que se iban a volver millonarios comprando una portada 
una portada especial, una portada variante. Mira, del vaquero no vas a andar hablando mal, puto. Era mi valedor, el vaquero, güey. Y sí, se compró un Datsun. Yo le llegué a prestar dinero para la gasolina de ese Datsun, güey. De pura pinche portada variante. Entonces, en resumen, podríamos decir que las portadas variantes, güey. Pero mira, ahora. Lo que les aumenta el valor es el hype. Puede ser. Actualmente se está generando un nuevo hype por las portadas variantes. ¿En qué consiste? Pero la cuestión es que ahora se está manejando de manera diferente. ¿Cuál es esa manera diferente en la que se está manejando? Las portadas ya tienen un, un valor alto desde el momento en el que salen. Es que... Ah, eso está horrible, güey. ¿Por qué? Porque tú puedes conseguir un Last Running número uno que ya cuesta bastante dinero, pero también puedes conseguir un Last Running número uno exclusivo de Midtown Comics, de Elite Comics, de No Comics, de Scorpion, de diferentes tiendas, de Mutant Beaver. Entonces ya o sea, cuando... Básicamente tú, cada tienda tiene su variante. Cada tienda tiene su variante, cada tienda puede tener su variante. Y la cuestión es que ellos tienen un tiraje limitado de desde 500 piezas hasta 1500, 2000, 5000. Estarás de acuerdo que no te va a costar lo mismo una portada de la cual existen 5000 que una portada de la que nada más existen 500. Entonces, ya con esta situación desde que salen las portadas ya salen con un precio alto. Y eso ayuda a que el precio se mantenga. Por eso hay tantas variantes de Last Running. Me parece que hay 70 portadas, nada más del número uno. Ok. Ahora, vamos un poquito a la polémica. ¿Por qué tengo razón cuando digo que en español no vale? <risa> Porque mira, si me estás hablando de un puto cómic de Carmatron. <risa> de... Supongamos que Nemesis <risa> Nemesis 2000 Saca 5 portadas variantes ¿no? La Nemesis normal De los grandiosos artistas de, de Gabón, que sí son buenos la verdad Y de repente tienes la variante de Del monito No, del monito ya es De Oye, otro, si no monito. De otro que, no sea, que, no, que no sea bonito Ahora sí, Sandoval otra de las Oscar González Loyo, Oscar González Guerrero, Susana Romero. ¡No íbamos a hablar de gente muerta! <risa> Mariana, Mariana, ¿qué se llama? Mariana Méndez, Mariana Moreno. Mariana Moreno. Bueno, Mariana a Moreno. lo que me refiero es que, por ejemplo, tienes un cómic nacional y tienes el Nemesis, la portada normal. La segunda portada del hermano exitoso del que hizo la primera portada. La tercera portada de, no sé, güey. De Gerardo Sandoval. De, <risa> no sé, la tercera la tercer portada de, no sé, güey. Un mamador dibujachichonas, Magic Hands, güey. <risa> la cuarta portada del que hace el, el cómic de. de este. De, ¿Cómo se llama este youtuber, Jarentón? <risa> Andrés Navi. De Andrés Navi, güey. Es un producto nacional que tiene sus diferentes portadas. Ahí entiendo que tenga cierto valor. Pero por otro lado, el cómic americano, a, al pasar al español, son reimpresiones, güey. ¿Cómo va a tener valor una portada variante de una reimpresión, güey? Es una vez más el hype. Aquí en México se maneja de una manera muy diferente. ¿Cuál es esa manera en la que se maneja? No sé si sean mafias, no sé qué sea. Los <risa> flores. <risa> Pero las portadas se distribuyen por medio de los puestos de revistas. Estoy de acuerdo. Bueno, sí, de toda No la existe vida hay... una distribución exclusiva para las tiendas. A menos que tu tienda se llame Sambons. O de comixado, ¿no? De comixado llegó a tener... O de comixado. ¡Que no íbamos a hablar de gente muerta! <risa> <risa> bueno, en este caso de tiendas muertas. De comixado creo que falló en todo en lo que el, cualquier gente del rock show es exitoso, güey. ¡Échenle huevos, banda! <risa> Te recuerdo que de comixado son los que se encargan de la mole. Ah, oh, <risa> oh, oh, oh. Otro dato que no sabías. Decomisado mi tienda favorita. Mi tienda favorita. <risa> Vayan a decomisado. Sí, chica tu madre, vaquero. <risa> este. Entonces estábamos en ese pedo, güey. Entonces, se distribuye por medios de puestos de revista. Tú has visto cómo tienen los periódicos en los puestos de revista. Con ganchos en un hilo en medio del sol. Lo mismo hacen con los cómics. Las, y las sus portadas variantes. Y las portadas variantes. ¿Qué es lo que sucede? Eh, a principios de los 2000 salen las portadas de Amazing Spider-Man de Black Cat. 
no Scott Campbell, una de pasta. Scott Campbell, así es. En inglés es el Amazing Spider-Man 607. Mm -hmm. En español no recuerdo qué número es. Me parece que es el 4 o el 5. 607 no, el que está inglés. encada con las perlas. Uh -huh. Esa portada actualmente, al ser portada en español, es una portada sumamente cotizada. Aunque sea en español. Aunque sea en español. Y la que sigue, Amazing Spider-Man número 6, no recuerdo, Black Cat, que es una portada negra con la imagen de Black Cat del lado. Esa es una portada sumamente cotizada en español. ¿Por qué? ¿Por qué es cotizada esa portada? Es una portada negra. Es una portada que con cualquier doblez, cualquier tallón, cualquier algo, se daña. Televisa no produce cómics con la mejor calidad. No, Entonces a esa te le quedas viendo feo y ya perdió color. Entonces imagínate que todas esas revistas están repartidas en la Ciudad de México y en toda la República, colgadas con ganchos al sol. Okay. La gran mayoría se destruyeron. Los pocos que lograron conseguir su portada en buen estado, ahora piden cantidades <coughs> exageradas. Que no Mira, sé si realmente sea una cantidad exagerada pedir por un cómic que no puedes, que no es tan fácil encontrar. Ok, ok, güey. Con esto me está cerrando un poco el hocico con respecto a que el cómic en español no vale. Si tenemos en cuenta que la distribución en México es poca, que la distribución en México vale para pura reata, güey. Y que a final de cuentas, todos nuestros hermanos voceros, pues no tienen en las mejores condiciones el cómic que les llega. Porque a final de cuentas no es, no es, no es su negocio cuidar un puto cómic. Su negocio es exhibirlo, si se vende bien, si no lo regresan. Es que, Entonces, si tenemos en cuenta eso, siento que sí podría tener valor el cómic en español. El cómic que te llega a ustedes, el cómic que llega aquí a México, aunque no esté en inglés. Porque a final de cuentas... Es, son números importantes, son números especiales, y para aquellos que hablen a Campbell, pues son números bastante chidos, pero que a final de cuentas, no sé, desde, desde el nicho, desde la entrada, bueno, desde la salida al público, no se cuidan como tal, y eso hace que las, las pocas portadas que hayan buen estado, pues sí, pues tienen un buen valor, sí, tienes razón. Pero tal por, vez, tal vez. Por ejemplo, yendo a eso estás mismo, convenciendo. te estás centrando a Scott Campbell, el dibujante de moda, el top. Ah, bueno, bueno, hoy vámonos a uno más, más diferente, güey, un más underground, Argen, güey. No oh, mames, güey. Otro güey que... ¿Qué cómic ha dibujado Argen, güey? Puras portadas. Puras portadas, güey. Es que eso, eso es a lo que voy. Ay, Pero ay, vamos, tampoco es que te estás yendo mucho al mainstream, a lo que todo el mundo está buscando. Algo que aquí en México pierde mucho... Pero su... es que eso es lo que lo da... Lo, es, es justamente lo que le da valor, güey. Si lo está buscando mucha banda, güey. Y si nuestros compas, este, voceadores, pues no les interesa realmente cuidarlo, güey. Pues es lo que va a valer, ¿no? Hablando de lo que te está, de lo que estábamos comentando hace un momento, de las portadas exclusivas de las tiendas. Aquí en México existen portadas oficiales que solo existen en México y que son muy cotizadas en otros países. Ajá. No te vayas tan lejos, las portadas de calaveritas que sacó DC Comics. Pero esas no son 100%. ¿eh? De esta, el artista es Javier Molder. Ay, por cierto... ¿Conoces a Javier Molden? Sí, güey, yo tengo... Mira, aquellos que les gustaron las, las portadas de calabretas de Javier Molden... ¿Cómo se llamaba? Molden. Ay, güey, qué horror, güey. Todos aquellos que hayan estado junto conmigo en esa, en esa fila... ¿Fue en el Sanborns? ¿Vino? Es, es mexicano, ¿no? Ah, fue en un Sanborns. Y fue en un Sanborns. Todos <risa> aquellos que estuvimos en esa, en esa firma... Pónganlo, por favor, en los comentarios su experiencia, pero... ¿No les bajoneó un poco el hecho de que... El tipo no sabe dibujar. <risa> que no pudiera dibujar sus creaciones. Sus creaciones, güey. Mira, no. este, como, como amante del cómic, como dibujante, lo que sea, este, no solo me gusta el cómic que, que se dibuja en papel. Este, los, lo, los elementos que se utilizan aparte están chidos. Usar tabletas digitales, güey, usar este, planillas, usar lo que sea. Está muy chingón, ¿no? Incluso como artista tradicional, pues usas planillas, ¿no? De círculos. Usas este, <coughs> escuadras, usas cualquier cosa, incluso muchos mangakas tienen este, en una libreta este, su, sus planas de, de armas en diferentes posiciones y lo único que hacen es copiarlas porque el trabajo es en chinga. Yo lo entiendo, sean artistas tradicionales o artistas digitales, es muy chingón lo que hacen. Pero güey, si vas a trabajar en DC güey y vas a hacer unas portadas que se están valuando... Mínimo, aprende a dibujarlas, güey. Sus pinches calaveritas ni siquiera estaban difíciles. Yo me fui a formar para que me firmara mis, 
mis cómics, este artista. Y la verdad no, no estaban tan chidas, porque ni siquiera son calaveritas mexicanas. Son calaveritas que un gabacho piensa que son calaveritas mexicanas, la verdad. No están tan chidas, pero dije, oye, es buen detalle, vamos a que me las firmen. Voy, <risa> llego, llevo mis cómics, bastante agradable, Javier, la verdad, muy, muy, muy buena persona. Y yo dije, bueno, va, no está tan difícil, voy a ser ese coleccionista un poquito incómodo. ¿Me puedes dibujar una calaverita? Y me dice, pues es que mira, no la sé dibujar yo, pero lo voy a hacer el intento. A ver si la, a ver si la buscamos y la ponemos aquí. Me quedó bien fea, güey. O sea, <risa> yo creo que si vas a hacer portadas de DC y vas a hacer algo especial, pues al menos dibújalo tú, güey, ¿no? O al menos, no sé, güey, yo exijo un poco más, cabrón. Un güey que solo utiliza la, los programas de dibujo para copiar formas y con ellas hacer una calaverita, pues realmente no está tan chido. Este... Bueno, pero independientemente mira, mira. de todo eso, estas portadas se están cotizando en otros lugares porque son portadas oficiales autorizadas por DC en Estados Unidos y en otros países las están buscando. Así como aquí en México... Somos fanáticos de las, de las fotocopias alemanas. <risa> Yo me hicieron fanzines. Pues sí, sí, son fotocopias. Man. Bueno, bueno, pero espérame, espérame. Hay ¿Qué? países en los que buscan ese tipo de portadas. Hay una portada, tres portadas, que se hicieron en, en México para el Mundial de Rusia 2018. A, a, a eso iba, a eso iba, exactamente eso iba. Mira, este, las calaveritas... Pues están culerísimas y qué triste que el cuate este no pueda dibujarlas, güey. Quiero yo pensar que se portó mamón conmigo y me hizo cualquier grabato inventándome que no sabía dibujarlas. Ok, va, yo lo, yo lo acepto. Es que ¿no? tú te formaste por una firma, güey, también nomás. Ya. Bueno, sí, güey, <risa> ok. Pero yo prefiero 100 veces comprar una portada variante de un dibujo culero como el del chicharito con la Wonder Woman, güey. <risa> Que la de un güey que nada más utilizó planillas y las pegó ahí. Ay, mira una pinche calavera. Güey, ¿no? Batman, que Superman cabeceando. Superman cabeceando, por Dios. Superman cabeceando un pase de Batman. Sí, güey. Pero, pero, hubiera estado más chido, güey. Que fuera Maradona cabeceando un pase. <risa> un pase, un pase de... sobre una mesa. Sobre una no, mesa. No, eso, no, 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 güey. <risa> oliendo una mesa. Bueno, no, oliendo mesa. pero para, para el resumen, vamos a resumir las cosas. Pero esas siguen siendo portadas oficiales, güey. No, no es que Televisa se las haya sacado de las nalgas. Son portadas oficiales Ajá. que están autorizadas por DC Comics. Horribles. Horribles, pero son portadas oficiales. En el mundo existen completistas. Sí. Existen completistas. Es como, por ejemplo, la portada, una de las portadas más hermosas que han salido durante los últimos años. Fue la, una Wonder Woman Museum Variant de Milo Manara, que solamente se hizo en Italia. Ok, es una eso, portada, eso ya es más interesante. Esa es una portada hermosa, a Wonder Woman de Milo Manara. Y esa es una, es una portada hermosa, difícil de conseguir en México. Okay. Incluso difícil de conseguir en propia Italia. Entonces, Entonces esa portada solamente existe en Italia. Es lo mismo que te, lo mismo que hicieron con los con la línea de la con la Trinidad, pero en pendejo. En pendejo, sí. <risa> no, en, en. Puta, dirigidos por el Tuca. <risa> <risa> ¡Penetración, carajo! <risa> no, sí, bueno, pero la metieron. <risa> para, para acabar con este tema de las variantes, creo que divagamos un poco. Si tienes sus dudas, pongan en la caja de dudas. <risa> En comentarios, ¿no, güey? Sí, también. <risa> también. Este, dame tus tres portadas favoritas. Tu, no, tus tres series de variantes que tú creas que son las mejores, güey. Que me gusta, el tipo de variante. A mí me gusta mucho, me fascina mucho las portadas Daiko. Que aquí tenemos un ejemplo. Ay, güey, se viene esta. Aquí tenemos un ejemplo de una portada Daiko. Una pena para los que nos están escuchando por Spotify, pero <risa> si tienes video, búscalo, ahí está. Pero son las portadas. Un cómic. Son las portadas que tienen un corte. Ah, existe esta portada que es un Wolverine número 50, Codname Top Secret, que viene con el corte. Existen las portadas que salieron de Batman, donde el corte es la máscara de Batman. 
Ok, ok, ok. Existe, hay diferentes. En lo personal, a mí me gustan mucho estas portadas, las Daikons. Ah. Otra que me gusta mucho son las lenticulares. Las conocidas como portadas 3D. ¿Por qué? Porque para mí, para mí eso sigue siendo magia, güey. ¿Cómo chingados logran este efecto? <risa> <risa> Dime, ahí, güey, se cayó Flash. ¿Cómo logras ese efecto, güey? A mí, para, para mí, eso es magia, güey. Si no lo entiendo, es magia. No entiendo la penicilina, es magia. Así, güey. Maldita sea, güey. Porque ve, güey, tiene las cadenas y las rompe. ¿Cómo demonios lo hace? ¿Cómo lo hace? Entonces, en tu top de portadas variantes estarían. Estas, Daikot, Daikot y Lenticulares, lenticulares una no sé, las Virgin, o las Sketch, okay. las portadas en Sketch que representan simplemente el trazo a lápices. Ahí te va mi top 3 de portadas variantes. Número 1, todas aquellas portadas en donde el, el dibujante invitado no tenga nada que ver con el arte de la serie, de la serie regular. ¿A qué, me, ¿A qué me refiero? Todas aquellas portadas que ayudó a hacer las gente como el maestrazo Sergio Aragonés. Oh, ¿Me entiendes? El Star Wars número uno de Sergio Aragonés. Este, ah, es las portadas hechas por Stan Sakai. Uh -huh. ¿No? Eh, que güey quiso Sakai y yo sí, 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 lo conozco. O sea, esas portadas variantes siento yo que entregan más allá. Entonces, dentro de ese género, estarías hablando de artistas como, pues no sé, Ricardo Federici, Lucio Parrillo, sí. el propio Alex Ross, que son artistas que plasman su arte en óleos. Exacto. O que se hacen en tamaño... En... Sí, mira, ya sí vamos a coleccionar algo variante, que sea algo variante este, llevado a la siguiente, a la siguiente fase. Está muy bonito esto, pero el arte que está en la portada es muy similar al arte del interior. Yo a lo que me refiero es... Pero es magia, güey. Bueno, sí. No puedo dejar de verlo, maldita sea. <risa> son este, cadenas de kriptonita, güey, que es lo más cabrón. A lo que me refiero es toda aquella portada en la que el, el interior no tenga nada que ver. ¿Sabes cómo? Un poco como las casitas del árbol de terror de los Simpsons. Que, todo lo, que diferentes cuentos que vienen dentro de las casitas del árbol de terror son de diferentes artistas, güey. Y se toman licencias muy cabronas, güey, en donde te plasman una, una historia de los Simpsons completamente diferente, dibujada de una manera completamente diferente. Eso es, yo creo que uno de mis tops en portadas variantes. El, el, segundo, eh, el segundo serían las de Sketch, definitivamente, porque estás viendo el alma del dibujante. Soy muy poeta, pero me gusta el Sketch. Me gusta ver los trazos que hace el dibujante y me gusta ver cómo este, cambia al momento de intentar la, las correcciones y todo. Eso me gusta. Y el, mi top número uno, el favorito, el favorito de mis portadas variantes, son las de Battle Chasers, que te tardaste tres años en juntar <risa> y, y que malbarataste. ¿En cuánto las vendiste? Ay, no me acuerdo. ¿Cuánto las vendiste? Si te acuerdas, güey. No, no me acuerdo, bro. 1500 pesos. <risa> ¿Me, puedes decir, ¿Me puedes decir cuánto cuestan ahorita las 20 variantes de no, Battle Chasers? No, no sé, no sé. <risa> Nada más la variante de Red Mónica. No sé. ¿Cuánto no, cuestan no, las 20 no, variantes? No. Para todos aquellos que no saben cuál es la serie de Battle Chasers, es de un dibujante muy, muy bueno llamado Joe Madreira. Sacó una serie de cómics. Y todos ellos tienen unas portadas variantes. Eh, ¿Cuántos números regulares son de esa? Eh, nueve, creo. Son nueve. ¿Y cuántas portadas nueve. variantes? Veintidós. Veintidós, ¿no? Uh -huh. ¿Y cuánto cuestan ahorita? No, no sé. <risa> Esos son mi top tres de portadas variantes. <risa> Pero tengo tres. <risa> sí, maldita. Sí, ¿Sabes que encontré en el rock show? Bueno, el rock show. <risa> Vaya, el rock show. Bueno, ya, este, en, en resumen... Haciendo un pequeño resumen de este tema, entiendo completamente cuando la gente dice que en español no vale. Pero toda la gente que diga que en español no vale, entre ellos estaba yo, hay que también tener en cuenta un poco la distribución que hay en este país. Este, la exhibición que hay en este país y el número de títulos decentes que quedan en este país. Yo creo que eso es lo que le otorga un poco de valor. Así que digamos que... Las portadas en inglés son el top, es lo que debes de tener si, tienes, si eres un coleccionista, pero no menosprecies este, 
no menosprecies tanto el, el, los títulos en español porque es muy difícil con, con, no es muy difícil luego tenerlos principalmente por, el, por la distribución en pues muchos sí, estados sí. de la república no llegan o tardan a llegar o ya cuando llegan llegan escogidos es un desmadre pues sí o sea que en resumen las portadas valientes valen por el hype sí pero pues también hay que tener en cuenta todo lo que se, se, se chinga uno para tenerlas y pues sí Digamos que en español sí valen, pero tampoco se pasen de lanza y quieran dar en 3.000 varos un Scott Campbell en español de una vieja chichona en traje de cuero. Ah, no mames, tampoco. Y no sean como el vaquero. <risa> ustedes, saben, ustedes saben de quién hablo. <risa> no es chiste local, la neta, ¿eh? Yo, no es chiste local. Yo pensaba la gran que mayoría de la gente sabe quién es el vaquero. La gran mayoría de la gente conoce la historia del Road to Civil War, ¿no? El de Spider-Man. Sí, 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 sí. Todo el mundo se sabe esa historia, así que... Ay, bueno, ya. Bueno, ya, vámonos, ya, corta esa mano. <risa>